今天我要打造一个强大的宝剑，不过现在我们需要一些材料，这些材料还是很难获得的。虽然很难，但是不要慌。<笑>这些知道消息的家伙已经被我们抓起来了，他们告诉我一些关键的消息。其实说白了，就是通过考验，考验就在这两个山洞中。哦、拿起宝剑，我们就直接冲进去。但是这个道路。是真的难走，稍微不注意就会受伤，还差一点点。冲啊！好家伙，一瞬间就剩下一点点的生命值。不过问题不大，小家伙也过来，等恢复完成就可以继续冲锋。这就来到第二关了吗？四周都是陷阱，看来只能划船。这时看到前面的一帮怪物，还要先战斗一波再说了。小家伙瞬间冲过去，那我也不能拖后腿。然后战斗开始，数量很多，加速一波吧。希望等会儿我还没有凉。清理完成。哎，这货还想划船的吗？那么快就完成了吗？就这就这，然后就可以开箱子。好东西挺多，直接穿戴完成。办法过去吧，居然还有有这些装备以后，对付他们也就更加轻松。在我们猛烈的炮火下，这一关也就很简单了。前面还有怪物，只能继续猛攻。有个火架子，撬开吧，中间有宝箱，扑灭大火。有点像药剂，就是不知道效果如何。这边是最后一层，小家伙们凉吧。虽然旁边有个超大的，但是它行动的很慢，所以清理小怪是最佳选择。差不多以后就可以猛攻大怪物，<笑>小的就交给朋友。放火焰，瞬间燃起大火，它凉掉了。掉落的水晶，就是我们打造装备需要的道具啦。快点出去，还需要四块。旁边就剩下一个洞洞，进去再说。装备带不进去，只能全部脱掉。好吧，又只剩下一个小宝剑。旁边还有小木头箱子、小车，坐上就行。速度超级快。旁边还有很多怪物，但是不足为惧。这个箱子中的宝贝真多，迷宫怎么是玻璃做的呢？虽然简单，但是每走一步，我都会受到大量伤害。直接冲过去，小可爱们实在是太烦人。终于来到最里面，还是一样的设置，不过怪物似乎强上不少，可能手上的武器不行。虽然很强，但是攻速很慢，也不具有范围伤害，清理小怪物当真是麻烦。最后就剩下大家伙，继续努力。他凉了，得到水晶以后，就快点出去吧。安装水晶，直接启动。随着一阵电闪雷鸣，得到了这把超级大宝剑。那么本期视频就先到这里喽，拜拜，咱们下期再见。